Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Dans le chapitre sur les relations amoureuses, j'ai expliqué ce que c'est qu'être amoureuse, qu'il faut rechercher chez un partenaire, comment entretenir sa relation, etc. Mais j'ai survolé l'aspect plus terre à terre de, euh, en pratique, comment on fait quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît. Comment séduire, comment se mettre en couple, comment réagir si ça se passe mal, qu'on se prend un râteau ou qu'on se fait larguer. Or, si j'en crois vos commentaires sur YouTube et TikTok, ah, ces aspects-là représentent pour nombre d'entre vous une certaine inquiétude, voire de la confusion. Et ça, à vrai dire, je le comprends très bien, notamment quand je vois la quantité astronomique de bêtises qu'on peut trouver en ligne à ce sujet, le plus souvent colporté par des connards toxiques qui se prétendent experts en drague, mais dont l'expertise consiste surtout à trouver des victimes potentielles, assez influençables ou désespérées pour se laisser balader par leurs techniques de manipulation à deux balles. Qu'est-ce que c'est Eh, mais c'est les minables Bref, pour ma part, j'ai pas la prétention d'être expert en drague, mais je vais quand même essayer de partager deux trois réflexions utiles à ce sujet. Et vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, il me faudra plusieurs épisodes pour en parler. Mais pour aujourd'hui, on va déjà s'intéresser à ce qui arrive lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous plaît. Imaginez vous rencontrer quelqu'un qui vous plaît en soirée, au bar, en boîte, ou encore, je sais pas moi, un championnat d'imitation de cris de cochon. Non, non, je me fous pas de vous, ça existe, regardez Bref, vous rencontrez quelqu'un là-bas et vous vous rendez compte que ce quelqu'un vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire La première chose qu'on découvre lorsqu'on voit une personne pour la première fois, c'est son physique. Et notre cerveau va juger ce physique. Il va opérer un premier tri à l'issue duquel soit on trouvera la personne attirante, soit on ne la trouvera pas attirante. Il s'agit d'ailleurs pas forcément d'attirance purement sexuelle, hein, ça peut être juste qu'elle a une bouille qui nous revient. Mais quoi qu'il en soit, on sera déjà amené à l'issue de ce procédé hautement intellectuel à désirer ou non une relation avec cette personne. Alors quand je dis ça, souvent des individus que je qualifierais de bien intentionnés s'insurgent et râlent comme quoi c'est pas bien de juger sur le physique. Sauf que dans les faits, bah on n'y peut rien, entre rencontrer quelqu'un comme ça ou quelqu'un comme ça, forcément on réagit pas pareil. Et forcément, à la sortie, il y en a un qu'on trouve plus attirant que l'autre. Cette décision, elle est immédiate et dictée par notre inconscient, on la contrôle pas, par conséquent ça n'a aucun sens de nous la reprocher. Là où je suis d'accord, en revanche, c'est qu'il faut pouvoir se dire qu'à ce stade, notre jugement n'est encore que provisoire, et qu'on sera amené à le réviser dès lors qu'on en saura plus sur la personne. Même si dès le premier regard, on se fait une idée de si une personne nous plaît ou non, notre jugement peut changer tandis qu'on apprend à la connaître. On est ainsi amené à découvrir d'une part sa sensualité, au travers d'informations sensorielles moins immédiates que l'apparence, comme son odeur ou le son de sa voix. Tu sais, c'est qui l'animal le plus à la mode C'est la taupe modèle. <rire> Ce qui fait que quelqu'un qui ne nous a d'abord pas attiré visuellement peut parvenir à nous charmer par son parfum, par exemple, tout comme, bien sûr, ça peut aussi très bien marcher dans l'autre sens. Comme ce jour tragique où j'étais au bar avec une fille que j'avais d'abord trouvée mignonne, et qui, en pleine conversation, m'a lâché à bout portant un petit rototo, tu sais, hein, dont il a émané, je n'exagère pas, l'odeur la plus abjecte que j'ai jamais sentie en provenance d'un autre être humain. Ouais, ce fut le changement d'avis le plus rapide de toute l'histoire du dating. D'autre part, quand on apprend à connaître une personne, on découvre sa personnalité au travers de sa façon d'être, de son comportement, de ses idées. La sensualité et la personnalité constituent d'ailleurs ensemble ce qu'on appelle le charme d'une personne. Et ainsi, quelqu'un qui ne nous a d'abord pas attiré physiquement peut parvenir à nous charmer par sa gentillesse, son intelligence, son humour. Tout comme là encore, ça peut aussi très bien marcher dans l'autre sens. Toujours parmi mes meilleures histoires d'horreur, il y avait cette fille qui m'avait séduit par son physique avec qui je m'étais installé en terrasse pour prendre un verre, et autant elle était charmante avec moi, autant elle était odieuse avec les serveurs. Mais sans raison quoi, elle leur parlait comme à des chiens, elle leur aboyait sa commande, ni s'il vous plaît ni merci, elle les pourrissait pour des trucs sans importance, à tel point que bah d'une je suis allé m'excuser auprès d'eux parce que franchement je me sentais honteux, et de deux bah on s'est pas revu hein, parce que forcément j'étais plus du tout attiré après avoir vu à quel point elle avait une mentalité de chiotte. This mission has reached a bot criteria. Bon évidemment là je vous sors des exemples rigolos qui me sont arrivés dans ce sens là, mais bien sûr il y a eu plein d'autres cas où c'est moi qui ai fait fuir la personne en face parce que ma personnalité lui convenait pas. Et c'est plutôt une bonne chose parce que dans un sens comme dans l'autre, ça veut dire qu'on n'aurait pas été bien ensemble, donc autant pas se forcer et s'éviter de perdre du temps. J'ai expliqué comment on développe de l'attirance pour quelqu'un qu'on rencontre en personne, mais il existe bien sûr d'autres schémas de rencontre possibles. 
J'ai par exemple des amis qui se sont rencontrés en jouant à des jeux vidéo en ligne. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporg. Bon bah pour eux la séquence n'a pas été la même. Ils ont d'abord été attirés par la personnalité et la voix avant d'être attirés par le physique, puisqu'ils se sont vus après avoir appris à se connaître. C'est un cas de figure moins fréquent, donc je vais pas spécifiquement le développer. On peut aussi penser aux applications de rencontre, où là pour le coup si on n'a pas d'attirance physique via les photos d'une personne, bah on n'a pas l'occasion de changer d'avis puisqu'on l'élimine purement et simplement avant de passer à la suivante. Mais pareil, je vais pas parler spécifiquement des applications de rencontre, je crois même que pour ça faudrait un épisode dédié. Donc sauf indication contraire, par la suite on va plutôt parler des rencontres qu'on fait en personne. Si on est attiré dès le premier instant par une personne qu'on rencontre, il se peut très bien ensuite que plus on découvre cette personne, plus elle nous attire. Mais il se peut aussi, comme on l'a vu avec mes mésaventures, qu'on découvre à un moment quelque chose qui mette fin à notre attirance. Ça, ça peut se produire dans les minutes qui suivent la rencontre, comme ça peut se produire des jours, des mois ou des années plus tard. Pourquoi bah tout simplement parce qu'on n'a jamais vraiment fini de connaître quelqu'un. Déjà qu'on n'a jamais fini de se connaître soi-même. En termes de personnalité d'abord, on a tendance, en début de relation, à vouloir montrer une version enjolivée de nous-mêmes à notre partenaire, avant de nous laisser progressivement aller à être nous-mêmes. C'est d'ailleurs là où ceux qui se font passer pour ce qu'ils sont pas se font griller, et c'est pour ça que j'avais recommandé à l'épisode 36 de pas le faire. Malgré ça, certains parviennent parfois à cacher les aspects les moins agréables de leur personnalité pendant très longtemps, et c'est pour ça qu'il arrive malheureusement trop souvent que des personnes réalisent après plusieurs années que leur conjoint est en réalité un individu malsain, manipulateur, violent, etc. Par ailleurs, en termes de sensualité cette fois, s'il est vrai qu'on connaît très vite le parfum ou la voix d'une personne, il existe d'autres aspects qu'on peut découvrir plus tard, comme l'effet que ça nous fait d'embrasser ou de coucher avec cette personne. Et croyez bien qu'une entente catastrophique au lit, ça peut largement détruire toute attirance entre deux partenaires qui se plaisaient beaucoup autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les principes d'abstinence avant le mariage ou tout autre engagement sont extrêmement dangereux, en plus d'être profondément arriérés. Réaliser qu'une personne qui nous a plu pendant longtemps ne nous plaît plus, c'est plus fréquent que de réaliser qu'une personne qui ne nous a pas plu pendant longtemps commence à nous plaire. C'est-à-dire que si cette fois on n'est pas attiré dès les premiers instants par une personne qu'on rencontre, et que ça change pas dans les premières heures, voire les premiers jours où on la fréquente, bah il faut de moins en moins s'attendre à ce que ça change avec le temps. La relation a tendance à se figer ainsi, et à moins d'un événement exceptionnel, il est peu probable qu'on voit tout d'un coup la personne sous un nouveau jour. D'où l'importance de faire la meilleure impression possible dès les premiers instants auprès d'une personne qui nous plaît, ça je proposerai comment faire dans la suite de cet épisode bonus qui sera la partie 9b, et d'où l'importance aussi de savoir lâcher l'affaire quand ça marche pas euh, au bout d'un moment. Et ça pareil, on y reviendra plus tard parce que avant de conclure la partie 9a, il y a un dernier sujet que je veux aborder. Quelle est la différence entre être attiré par une personne et être amoureux d'une personne être attiré par une personne, c'est ce qu'on vient de voir, c'est quand cette personne nous plaît, que ce soit par son physique et ou par son charme, ce qui fait qu'on aime sa présence au point de désirer une relation intime avec elle. Être amoureux d'une personne maintenant, on l'avait vu à l'épisode 34, c'est quand notre attirance pour elle est telle qu'on serait prêt à sacrifier des choses très importantes pour être avec. Je rappelle, hein, attention, ça veut pas dire qu'il faut faire ses sacrifices, ça veut juste dire qu'il faut se sentir prêt à les faire, dans l'idéal bien sûr c'est mieux s'il n'y a pas besoin. Et du coup, à partir de quand peut-on tomber amoureux Bah ça dépend des gens et des circonstances, mais ce qui est sûr c'est que ça demande quand même de connaître un minimum la personne. Le coup du gars qui voit passer une fille dans la rue et qui se retourne vers ses potes en disant « Les mecs, je suis trop amoureux !» Bah c'est ridicule, quand on a juste vu passer une fille comme ça, elle peut être très jolie, pour autant ça veut pas dire qu'on serait prêt à tout plaquer pour filer avec. Ou alors il y a un vrai problème, parce que l'étape suivante c'est quoi Il y en a une qui va passer dans l'autre sens qui sera très jolie aussi Et on se dira prêt à plaquer la première pour aller avec celle-ci ah, Ça vaut pas grand chose cet amour-là. C'est notamment pour ça que j'avais dit à l'épisode 35 que les coups de foudre au sens amour au premier regard n'existent pas, et que les couples qui disent en avoir connu un confondent ça avec l'attirance seule qu'ils ont ressentie dans un premier temps avant de tomber amoureux. Après je dis pas, c'est possible de tomber amoureux en quelques jours ou même en quelques heures, à condition qu'on ait pu suffisamment connaître la personne dans ce laps de temps. Tout comme ça peut prendre beaucoup plus longtemps avant qu'on réalise qu'on est vraiment amoureux. Il n'est pas nécessaire d'être amoureux pour embrasser quelqu'un ou même coucher avec. On peut très bien le faire avec des personnes pour qui on a juste de l'attirance et auprès de qui on pourrait ensuite développer ses sentiments. 
Et c'est pas plus mal, parce qu'autrement, s'il fallait vraiment attendre d'être amoureux de quelqu'un pour l'embrasser, bah, je pense que beaucoup de gens n'embrasseraient jamais personne. Alors je sais, il y en a qui vont monter sur leurs grands chevaux et jurer que eux, non, jamais, ils n'embrasseraient quelqu'un dont ils ne sont pas amoureux. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais le plus souvent, ils font juste pas la différence entre être amoureux et être attiré, ou juste ils veulent se donner une image de grand romantique, donc bon, hein, hein si ça leur fait plaisir. En revanche, attention, je rappelle cette fois ce que j'avais dit à l'épisode 32, c'est pas parce qu'on s'engage auprès d'une personne qu'on va développer pour elle des sentiments. C'est même dangereux de faire ça dans cet ordre, c'est le meilleur moyen de se retrouver coincé dans une relation malheureuse avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Si on s'engage avec quelqu'un, ça doit être parce qu'on a déjà développé ses sentiments, et qu'on veut se donner toutes les chances de les vivre ensemble. Et à propos, conformément à ce qu'on vient de voir, on devrait donc pouvoir embrasser quelqu'un ou même coucher avec, sans que ça nous engage à quoi que ce soit. Embrasser ou coucher avec quelqu'un ne nous engage automatiquement à rien du tout. On s'engage entre partenaires quand on dit qu'on s'engage, et surtout dans quelle mesure Parce que des engagements, il peut en exister de toutes sortes, et il faut rien laisser d'implicite là-dedans. Il vaut mieux que chaque partenaire sache précisément à quoi s'en tenir, parce que si typiquement il y en a un qui croit être dans une relation exclusive quand l'autre pense que c'est open bar, bah forcément, ça finit en drame. Alors vous me direz peut-être, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle fantaisie avec les épisodes bonus 9A, 9B, etc. Alors initialement, j'avais prévu de faire un épisode bonus 9 complet, spécial séduction, pour bien en mettre à plat tous les aspects. Ce que je disais tout à l'heure, hein, comment séduire, comment se mettre en couple, comment réagir sur un râteau ou une rupture, mais j'ai vite réalisé que ça représente une tâche colossale, et je voulais pas me retrouver à vous faire encore attendre plus d'un mois pour un épisode bonus. Et oui, parce que pendant ce temps-là, le cours des épisodes normaux, lui, est interrompu. Du coup, je vais revenir sur ce sujet par petites tranches, d'où les 9A, 9B, 9C, et je ferai d'ailleurs probablement pareil avec l'épisode bonus 8 sur les techniques de négociation que je renommerai en 8A, et puis il y aura 8B, 8C, etc. Ça fera comme des sortes de mini-séries dans la série, et ce sera aussi l'occasion pour moi de faire des épisodes bonus un peu plus courts. Oui oui, je l'ai un peu oublié, mais c'était l'objectif des épisodes bonus à la base, et donc de poster plus régulièrement sur YouTube, ce qui sera à mon avis plus sympa pour vous, et sans doute meilleur pour le référencement de la chaîne. Et voilà, vous savez tout. Moi ce que j'espère c'est que ce format vous conviendra, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à ce sujet et sur l'épisode, ou encore à liker, clocher, vous abonner, à partager, tout ça, tout ça. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous